السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اللہ رب العالمین کے فضل و توفیق سے رمضان مبارک کے ان بابرکت گڑیوں میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سلسلہ سمجھنے کا ہم نے جو پروگرام شروع کیا تھا بذریعہ حروف تحجی حروف تحجی کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے مختلف کوشوں کو سمجھنا آج ہم انشاءاللہ حرف ذال پہ پہنچے ہیں ذال کے روشنی میں ہم نے سیرت کے دو گوشے سمجھنے ہیں جن میں سے ایک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکرہ ذکرہ للہ تعالی للہ تعالی اور دوسرا انشاءاللہ اسی ذال کے روشنی میں سمجھیں گے ہم ذکرہ صلی اللہ علیہ وسلم فی القرآن فی القرآن قرآن یہ دو گوشے ہم نے ہر فضال کے روشنی میں سمجھنے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اخلاق حسنہ سے نوازا تھا قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں ان اخلاق میں سے ان عادات میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عادت مبارکہ یہ تھا کہ وہ اللہ رب العالمین کے کسرت سے ذکر کرنے والے تھے کسرت سے اللہ کے ذکر کرنے والے تھے بہت زیادہ اللہ کے ذکر کرنے والے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سانس میں کڑے بھی بیٹے بھی لیٹے بھی چلتے بھی سوار بھی پیدل بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہو یا حضر میں ہو گھر میں ہو یا باہر ہو اللہ کی کسرت سے ذکر کیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہم دیکھ لیں تو آپ کی زندگی وہ اللہ کے ذکر سے بربور گلتی ہے آپ دین سے جاتے ہیں تو تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں کانا از استعقہ ذب نومی ہی اللہ کے نبی جب دین سے جاتے ہیں نوم سے جاتے ہیں تو اللہ کے نبی کیا پڑھتے ہیں الحمدللہ اللذی احیانا بعدما اماتنا و الہی نشور اور جب آپ سوتے تب بھی اللہ کے ذکر پر اللہم بسم کا موتو و احیا بسم کا ربی و ذات و جمدی الہ آخری سارا ذکر جو موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر فجر کے لئے آتے تب بھی اللہ کے ذکر فجر کی نماز پڑھتے تب بھی اشراق تک سورج کے طرح ہونے تک بیٹھ کر اللہ کے ذکر کیا کرتے تھے آپ کے بارے میں آتا ہے کانہ ازا صد الفجرہ آپ جب فجر کی نماز پڑھتے ہیں جلسہ بھی مسلح اپنے جائے نماز پر پڑھنے والی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں یذکر اللہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں حتی تضلع الشمس یہاں تک کہ سورج تلو ہوتا اس کے بعد پھر آپ دو رکعات پڑھ کے چاش کی اور اس کے بعد اپنے گھر کو کام کار کی طرف پر آپ جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے ذکر کا یہ نمونہ ہمارے سامنے کچھ یوں بھی ہے کہ آپ گھر داخل ہوتے تب بھی گھر میں داخل ہوتے بسم اللہ و رجنا و بسم اللہ و رجنا و عالی اللہ ربنا توکرنا یہ دعائیں پڑھتے جب گھر سے نکلتے تب بھی اللہ کا ذکر کرتے کیا پڑھتے تھے بسم اللہ توکرتو و عالی اللہ لا حول و لا قوت الا باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا شروع کرتے تب بھی بسم اللہ پڑھتے لباس پہنتے تب بھی بسم اللہ پڑھتے الحمدللہ ساتھ پڑھتے الحمدللہ اللذی کا سانی حاضر صوبہ من غیر حول منی ولا قوة اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلا جاتے تب بھی اللہ کے ذکر کے ساتھ بسم اللہ اللہم این یعوذ ابن من خبز والخبائص واجروم سے بیت الخلا سے نکلتے تب بھی آپ اللہ کا ذکر غفران کا کے الفاظ سے فرماتے تو گویا کہ آپ کی ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کیا ہے ذکر سے بری ہوئی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کانا ازا نزل بھی ہم اللہ کے نبی پر جب کوئی پریشانی آتی کوئی مصیبت آتی کوئی جہنا مشکل آتا کوئی ازمائش آتی 
कोई भी जो है ना मसला टेंशन वाला होता है मिसाल के तौर पर मेहमान आ रहे हैं आपने तैयारी करनी ये भी एक टेंशन ही होता है मिसाल के तौर पर आपने कहीं जाना है उस बंदे से मिलना है पता नहीं वो किस तबीयत का है इन ऐसा जो भी आप पर कोई हम कोई परेशानी आई है तो आप एक जिक्र कसरत से करते थे या हयु या क्यूम बेरहमती का इस्तवीस या हयु या क्यूम बेरहमती का इस्तवीस या हयु या क्यूम बेरहमती का इस्तवीस आप इम्तहान के लिए जा रहे हैं आपको टेंशन है किसी से मिलना है आपको टेंशन है मेहमान आ रहे हैं आपको टेंशन है अपने जो ना घर में कोई काम है टेंशन है तो जुबान से ये व्यर्त अल्लाह के नबी का नमूना अपना हमारे सामने है इस पर अमल करे कि या हयु या क्यूम हो बरहमत का इस्तवीस हो ए हई जात ए क्यूम जात अपनी रहमत के साथ और मेरी मदद करना अपनी रहमत के साथ तो मेहमानों की तैयारी भी हो जाएगी इम्तहान की जो है टेंशन भी कम हो जाएगा किसी से मिलना है वो भी कम हो जाएगा कोई कारोबारी परेशानी है वो भी सब कुछ क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा अल्लाह के नबी वसल्लम की सारी ज़िंदगी वो क्या है जिक्र में गुजरी है आप बिस्तर पर रात को आकर लेटते तब भी तैंतीस बार रुमान ला तैंतीस बार अलहमदिल्ला चौंतीस बार अल्लाह अकबर का जिक्र करते हो बेहतरीन जिक्र नींद का ये करार दिया है इन अल्लाह के नबी की सारी ज़िंदगी क्या है वो अल्लाह से दुआ मुनाजात और जिक्र असकार में गुजरी है यही वजह है कि आयशा सिद्दीक रजी अल्लाह फरमाती है आपके बारे में कान नबी सल्ह वसलम यजकुरहानी अल्लाह के नबी वसम ज़िंदगी के हर हालत में अल्लाह की कसरत से जिक्र करने वाले थे अल्लाह की कसरत से जिक्र करने वाले थे अबू हरिया रजी अल्लाह तरमाते हैं कि अल्लाह के नबी से मैंने सुना कि अल्लाह के नबी ने फरमाया अक्सर अमिन सबई नवा मैं मोहम्मद रसूल अल्लाह से दिन में सत्तर से ज़्यादा मरतबा इस्तेफार करता हूँ अल्लाह का जिक्र करता हूँ अल्लाह की तरफ रजू करता हूँ तो यह आपकी ज़िंदगी की तरफ इशारा है कि जिक्र आपकी सीरत में हमें जो एक कोशा मिलता है वह अल्लाह का कसरत से जिक्र करना कसरत से बैठे बैठे मजलिस में सहाब के नाम फरमाते हैं इब्न उमर रजी अल्लाह तुकी रवायत है कुन्नाउ बैठे बैठे सौ दफा गिन सकते थे अल्लाह के नबी पढ़ रहे रबली और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि चार कलमे अल्लाह को बड़े महबूब है चार जिक्र के कलमे अल्लाह को बड़े महबूब है सुबह इन चारों को आप जैसे भी शुरू करें कोई मसला नहीं है पहले अलहमद लाला भी कह सकते हैं पहले लाहमदुल्ला सुबह ला और पर भी कह सकते हैं कोई मसला नहीं है ये चार कलमे अल्लाह को क्या है इंतहाई महबूब तरीन कलमे है तो हमें सीरत का ये गोशा जहन में रखना है कि नबी वसम के उस कुए को आपके नमूने को सामना रख कर अपने आप को भी अल्लाह का जिक्र का आदि बनाना है कसरत से अल्लाह क्या करना है जिक्र करना है इसके बाद जान के रोशनी में सीरत से हमने दूसरा नुकता जो लिखा है वो क्या है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान और आपका जिक्र कुरान मजीद में जो आपके नाम के साथ बर रास्त बयान हुआ है वैसे तो कुरान मजीद में सिफात के अतबार से आपके अखलाक के अतबार से कुरान बर हुआ है लेकिन अल्लाह के नबी वसम का नाम यानी नाम के साथ नबी वसम का जिक्र कुरान मजीद में कितनी बार है चार मरतबा है कितनी बार है हर बात है कितनी दफा है चार मरतबा अल्लाह के नबी वसलम का नाम के साथ कुरान में जिक्र है बाकायदा आपका नाम है लिया गया है उनमें से तीन जगह जिसमें से आल इमरान की एक आयात करीमा है आल इमरान की आयात करीमा नंबर एक सौ चवालीस एक सौ चवालीस आल इमरान के बाद सूरत अहजाब सूरत अहजाब की आयत नंबर चालीस में और सूर्य मोहम्मद सूर्य मोहम्मद की आयत नंबर दो में 
ان تینوں جگہوں میں باقاعدہ آپ کا نام محمد سے کسی کا نہیں کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آل عمران کی آیت مشہور آیت اما محمد اللہ رسول قد خلط من قبل رسول اب ماتا اب قطلا خلط تم اللہ کا بھی ہو کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے کیا اگر وہ خود اپنے طبی موت اللہ کے پاس چلے جائے یا وہ شہید ہو جائے تو کیا تم اس کے شہادت کے بعد یا اس کے اللہ کے پاس جانے کے بعد رحلت کے بعد کیا تم اپنے ایڑو کے بل پہ رو گے یعنی دین سے مبتد ہو جاؤ گے یہ تو بڑی بری بات ہے کہ نبی کے ہوتے ہوئے تو تم دین پہ عمل کرو جیسے نبی چلا گیا تم کیا ہو جاؤ پھر جاؤ دین سے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے بلکہ ڈٹے رہو ثابت قدم رہو تو یہ سورہ آل عمران میں باقاعدہ محمد و ماں محمد اللہ رسول سے اللہ کے نبی کا تذکرہ ہے سورہ آل عمران کے بعد سورہ احزاد میں بھی اللہ نے محمد کے لفظ سے صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا تذکرہ کیا فرمایا ہے ماکان محمد ابا احد من رجال کم ولا کن رسول اللہ و خاتم النبیین وکال اللہ بکل شہر عظیمہ کہ محمد رسول اللہ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے اور اللہ ہر چیز کے بارے محبوب و علم رکھنے والا ہے اسی طرح سورہ محمد میں بھی اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر کیا ہے کیا ذکر کیا ہے نام ذکر کیا ہے فرمایا والذین آمن وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد بما نزل على محمد وهو الحق من ربكم كفر عنه سيئات یہاں پر بھی اللہ نے سورہ محمد بھی اللہ کے نبی کا باقاعدہ نام دیا ہے اور چوتھی جگہ کیا ہے وہ سورت صف ہے کون سا ہے سورہ صف میں اللہ رب العالمین سورت فتح میں اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کس طرح دیا ہے سورہ صف میں سورہ صف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو اللہ رب العالمین نے دیا ہے وہ کیا ہے آیت نمبر چھے میں اسم ہو احمد جب ہم عیسیٰ علیہ السلام نے کہا نا میرے بعد ایک نبی آئیں گے جس کا نام کیا ہے احمد ہے جو خوشخبری دیا تھی عیسیٰ علیہ السلام نے کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں اس کا نام کیا ہے احمد ہے تو یہ محمد رسول اللہ کا تذکرہ باقاعدہ قرآن مجید میں نام کے ساتھ کتنی پر ہے چار دفعہ ہے جس میں تین دفعہ لفظ محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک دفعہ لفظ احمد کے ساتھ اور جو سورہ صف میں ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ کے سیرت کے گوشوں میں سے ہم نے یہ دو گوشے حافظ ذال کے روشنی میں پڑھے ہیں آج انشاءاللہ ذال کے بعد ہم 